ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜீஸ் ஃபுட் ஆர்ட் ஹாப்பி நியூ இயர் டு ஆல் மை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்னும் ஞான் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டியுடைய ஆதித்தே எப்பிசோடாயிடுங்க ஆண்ட் இஸ் அ மோஸ்ட் டிமாண்டட் ரெசிப்பியான எண்ட் எனிக்க ஒருபாடு பேராயி ചോദിക്കുന്ന ഈ റെസിപ്പി എൻ്റെ അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ കേരള ഉണ്ണിയപ്പം അത് പേഴ്സണലി ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇടാഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ കസിൻസ് ഋതു മുത്തു ഓൾ ആർ മൈ കസിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവരെല്ലാവരും കുറേ ദിവസമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി സൂര്യമ്മയുടെ റെസിപ്പി ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുടെ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് അത് കാണിക്കാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഓക്കെ ആക്ച്വലി അതിനൊരു പന പഴം പഴംകുടം പഴം വേണം അതിവിടെ കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്ന് തപ്പി തപ്പിയാണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് കേട്ടോ എന്തായാലും കിട്ടി അവസാനം സോ ഐ എം ഷോയിങ് ദിസ് റെസിപ്പി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയണം ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അമ്മ അമ്മേൻ്റെ അമ്മയുടെ നിന്ന് അമ്മാമ്മയുടെ നിന്ന് പഠിച്ചാണ് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ അമ്മേതായിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ഇടുമല്ലോ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ റെസിപ്പിയിൽ ഓരോരോ ചെറിയ ടിപ്സ് ഇടും അതിനെ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ റെസിപ്പീസ് എപ്പോഴും മാറി മാറി വരും അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുക ഓരോ റെസിപ്പീസും ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാനൊരു ടിപ്സ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ണിയപ്പം ഞാൻ അധികം ഉണ്ടാക്കാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം so to all my subscribers today i am going to show you kerala's uh, traditional very tasty unniyappam uh, i think uh, most of the people have heard it and tasted it also because uh, if your friends are from kerala when they are coming back they will bring this unniyappam and uh, banana chips <laughs> all my friends like it that's why i'm showing this recipe uh, usually we make this in uh, coconut oil uh, some of the people won't be liking it so you can uh, use uh, deshi ghee instead of uh, coconut oil okay uh, please do watch my channel and support me and uh, do try my recipes also okay i'll be showing you all kerala specials uh, not only kerala uh, full international i will show you okay so please support me ഇപ്പം ന്യൂ ഇയറായിട്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക മേക്ക് എവറി വൺ ഹാപ്പി ഇൻ ദിസ് ന്യൂ ഇയർ ഓക്കെ ആൻഡ് ലവ് എവറി വൺ ട്രൂലി ആരൊക്കെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് അതേപോലെ സ്നേഹിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ഓൺലി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് വേറെ നത്തിങ് വാല്യൂസ് ഓക്കെ മണി ആൻഡ് ഓൾ വിൽ കം ആൻഡ് ഗോ ഓക്കെ എന്നാൽ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാളെ ട്രൂലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ സോ താങ്ക് യു എവ്രി വൺ ഹു എവർ അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് മീ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് അതിൽ കാണുന്നവരെ ബായ് ടേക്ക് കെയർ ഇപ്പം എൻ്റെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാട്ടോ ഇത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം പച്ചരി ഇല്ലേ നമ്മുടെ നല്ല പച്ചരി അത് ഞാനൊരു രാവിലെ രാവിലെ അല്ല ഒരു ഉച്ചയോട് പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടതാ കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ടിപ്പം ഈ ഇതിൽ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോകാൻ മാല വെച്ചതാ കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ രാത്രി കേട്ടോ പൊടിക്കുന്നത് അത് പൊടിച്ചെടുക്കും ചെറിയ മിക്സി ഇല്ലേ ചെറിയ മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ പൊടിക്കണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നനവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ വെച്ചാൽ നനവുണ്ട് നനവുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് സാരമൊന്നുമില്ല ഫുൾ ഉണങ്ങൊന്നും വേണമെന്നില്ല അതിട്ട് പൊടിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ഡ്രൈ പൊടിയായിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അതേ പൊടിച്ചിട്ട് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അരിപ്പിയും വേണം ഇതിൽ അരിച്ച പൊടിയാണ് കേട്ടോ നല്ല നല്ല പൊടി ഉണ്ടോ അരിപ്പൊടി നല്ല നൈസായിട്ട് അരിപ്പൊടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം ഈ പച്ചരി മിക്സിയുടെ ജാറിലിടുക കുറച്ച് കുറച്ച് ആശയായിട്ട് പൊടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് ഇടുന്നു ഞാൻ വെള്ളം വേണ്ട നനവുണ്ട് കുറച്ച് എന്നാലും സാരമില്ല ഇത് അടിക്കുമ്പം പൊടിയും നനവുണ്ട് വെച്ചിട്ട് പൊടിയില്ലാന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആരും നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു തരും മിക്സിൻ്റെ ജാറ് നല്ലോണം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ തരും ഉണ്ടാവും അതിപ്പം ആ ഇതിൽ അരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അരി ഇതിലിട്ടിട്ട് അരിച്ചെടു
ഞാൻ അര കിലോ അരി ഉണ്ട് അര കിലോ അരിയാണ് കേട്ടോ പച്ചരി അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മീൻസ് അരിപ്പേല അരിച്ച് മീൻസ് വാർത്ത് വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ മിക്സീൻ്റെ ജാറിൽ പൊടിച്ച് അരിച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ ഇത് ഓക്കെ അര കിലോ പച്ചരി അതിലേക്ക് അര കിലോ ശർക്കര ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഹാഫ് കെ ജി ഓഫ് ജാഗ്രി ആൻഡ് ഹാഫ് കെ ജി ഓഫ് റോ റൈസ് ഓക്കെ വൈറ്റ് റോ റൈസാണ് അപ്പം ഇത് ഉരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് കെ ജി ശർക്കര ഞാനൊരു ഹാഫ് ഹാഫ് കപ്പ് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് കപ്പ് വാട്ടറിൽ മെൽറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഒത്തിരി വാട്ടറി ആവരുതേ ഒത്തിരി വാട്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് പഴവും തേങ്ങ ഒക്കെ അരച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് അപ്പം ഒത്തിരി ലൂസായി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ചൂട് മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ ചൂടോടെ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് ചൂട് അത് അരിച്ചത് കേട്ടോ ശർക്കര അരിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെയിനർ വെച്ച് അരിച്ചെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചേക്കാൻ പോകാം മധുരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൂട്ടും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫുൾ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മധുരം കുറവ് മതിയോ ഒരു കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതിയേ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രിയാണ് ഇത് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം അരച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് വെക്കാം അളക്കി കേട്ടോ ഇത് പണി എളുപ്പത്തിനാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അമ്മ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇത് കലക്കി അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു വലിയൊരു പണിയാന്ന് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഈസി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ അങ്ങനെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഇത് ഒന്ന് നനച്ച് വെക്കും നാളെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം രാത്രി ഇതിന് ഞാൻ മൂടി വയ്ക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം നേരം വെളുത്ത് കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ആ അരിപ്പൊടിയും ശർക്കരയും കൂടെ നനച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി കണ്ടോ ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് അത് പറഞ്ഞല്ലോ പണി എളുപ്പമാക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇതിപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണി അപ്പോൾ വലിയൊരു ജോലി പോലെ തോന്നും ഇത് പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഇന്ന് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഇനി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് തേങ്ങാക്കൂത്ത് ആക്ച്വലി കൊപ്രേൻ്റെ കൊപ്രയില്ല ഉണക്ക തേങ്ങ അതിൻ്റെ പീസാണ് എടുക്കുക ഇവിടെ കൊപ്രയൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബോക്സിൽ കിട്ടും തേങ്ങേൻ്റെ കൊത്ത് ഓക്കെ പച്ച തേങ്ങേൻ്റെ കൊത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കണം കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടിക്കുന്ന ഇത് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കണം അതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു മുറിയാണ് കണക്ക് ഇത്രേന് ഒരു ഫുൾ മുറി തേങ്ങേൻ്റെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിതായിട്ട് നുറുക്കിയത് ഓക്കെ ഇത് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കണം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന പോലെ പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ഓക്കെ ഏലക്കായ ഞാനിത് ഷുഗർ കൂട്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ള കളറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നല്ലോണം പൊടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര കൂട്ടിയിട്ട് ഏലക്കായ പൊടിക്ക് അമ്മ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ വേണം ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം പാളങ്കോടൻ പഴം പാളങ്കോടൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവിടെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട പഴം വേറെ ഒരു പഴം ഇട്ടാലും ശരിയാവില്ല ഇതിനൊരു പുളി രസമുണ്ട് ഈ പഴത്തിന് അത് അതാണ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ഓക്കെ അപ്പം പാളങ്കോടൻ പഴം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പഴം ഇട്ടാൽ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൽ നല്ലോണം എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ പഴ ഞാൻ തപ്പി പിടിച്ച് ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടാണ്ട് മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പം ഒരു നാലെണ്ണം നാല് ചെറിയ പഴം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചായാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറുത് കേട്ടോ വലുതാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു നാല് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടാൽ മതി മൂന്നോ നാലോ ഇട്ടാൽ മതി അധികം ഇടേണ്ട അപ്പം എണ്ണ കുടിക്കും പിന്നെ ഇത് തേങ്ങ അരച്ചതാണ് തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ തേങ്ങ വെച്ചാൽ അത് ഒരു മുക്കാല് തേങ്ങ വെള്ളം എടുക്കാം വല
വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് നെയ്യും ഒഴിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിടും ഉപ്പ് എല്ലാത്തിലും ഇടുമല്ലോ സ്വീറ്റിലെല്ലാം കുറച്ച് ഉപ്പും ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ അത് ഞാനിത് നെയ്യിലൊന്ന് വറക്കട്ടെ കേട്ടോ തേങ്ങാക്കൂത്ത് എന്നിട്ട് കാണിച്ച നെയ്യ് തേയ് ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ തേങ്ങാക്കൂത്ത് ഇടുന്ന ഇരുമ്പ് ജീനിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ആ ബാക്കി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിക്കും ബാക്കി നെയ്യ് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം ഓക്കെ ഫ്രൈ ദിസ് കോക്കനട്ട് പീസ് അണ്ടിൽ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ നല്ല കണ്ട ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് കാണുന്നില്ല ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ എണ്ണ അല്ല എണ്ണയല്ല സോറി ഗീ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഗീ ബാക്കിയില്ലേ നമുക്കിനി ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലൊഴിച്ച് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കോരി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടുന്നത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇടുന്നത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ പറഞ്ഞില്ല ഒരു നാല് പഴം ഓക്കെ പാളം കൂടെ പഴം തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഏറ്റവും ചീപ്പ് പഴമാണ് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ചെറുതായണ്ട ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുക്കുന്ന വലുതായ നിങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പം അരച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കാം അതേ പഴം അരച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആദ്യം പഴയിലോട്ട് ഒഴിക്കാം മാവ് നല്ല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ അതിലോട്ട് കേട്ടോ പഴത്തിനൊരു മണം ഉണ്ട് പഴയ പഴത്തിന് അതാ ഈ അപ്പത്തിനൊക്കെ വരിക വേറെ പഴത്തിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു ഈ തേങ്ങ അരച്ചില്ല വലിയ തേങ്ങയുടെ ഹാഫ് മുറി ചെറിയ തേങ്ങ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുക്കാൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ തേങ്ങ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇതെൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ ടെക്നിക്കാണ് കേട്ടോ പാൽ ഒഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് മാവ് കൂടുതൽ അയ അഴഞ്ഞു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ തേങ്ങ കൊത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊപ്ര നാട്ടിൽ കൊപ്ര കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ കൊപ്ര ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ കിട്ടി അത് നെയ്യിൽ ഓക്കെ ഫ്രൈഡ് ഇൻ ഗീ അടുത്തു കുറച്ചുപ്പ് എല്ലാ മധുര പലഹാരങ്ങളും കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ഇടില്ലേ അത്ര ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊരു ഇഡ്ഡലിയുടെ ബാറ്ററിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു കുറച്ച് എന്നാൽ ഭയങ്കര വെള്ളം പോലെ ആവരുത് ഒത്തിരി തിക്കായ വേവ് അകത്ത് വേവില്ല നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ണിയപ്പം കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി ഉണ്ണിയപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയുടെ ഉണ്ണിയപ്പം വലിയ ഫേമസാണ
കുറേ പേരായി റെക്കമെൻഡ് പറയുന്ന ഇട് ഇട് എന്ന് റെസിപ്പി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കും കേട്ടോ ഇതിനി ഒരു പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ അവേഴ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വെക്കാം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അടച്ചു വെക്കുന്ന ഫോർ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് അതേ ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം കേട്ടോ അതാ വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കുന്ന കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഓരോ കുഴിയിലും നിറച്ച് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കണം പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ആ ഇത് വറുത്ത നെയ്യില്ലേ നെയ്യിൻ്റെ മണം കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ തേങ്ങ വറുത്തത് അതും ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടെ നെയ്യിലോട്ട് അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് അതായത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെച്ചതാണ് ഒരു സൈഡ് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് കണ്ട പിന്നെ പൊന്തി കുറേക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തീർക്കി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിടുമ്പോഴേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിടാം രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യ ആദ്യത്തെ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബ്രൗൺ ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ എൻ്റെ പുള്ളി ഉണ്ണിയപ്പം എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഭയങ്കര ഈസി ആട്ടോ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ എൻ്റെ വിചാരത്ത് ഭയങ്കര പാടാണ് എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല നല്ല എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഉള്ള സാധനമാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മാത്രമേ ലോകത്ത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയണം ഓക്കെ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഓക്കെ സിസ്റ്റർ കേരള ട്രഡീഷണൽ ഉണ്ണിയപ്പം